Вот эта превьюха будет что надо. Привет, друзья, подписчики мои. Вы знаете, как долго, долго я здесь стою, пытаюсь сфоткать закрытые двери. Куча народу, кто выходит, кто заходит. Сегодня у нас а, акция вырасти с лентой 2 и с грутиком, друзья мои. Слушай, ну весна пришла, все, время акции начинается. У нас, соответственно... Магнитополис раз Жу-жу-жу пчелу из Дикси 2 И вырасти с лентой 3 А еще пятерочку очень мы ждем Сегодня залетаем в эту ленту 24 часа у да, И мы будем снимать там семена Семена вроде как можно купить по 49 рублей Пойдем все, видите, народу сколько вот даже снимать вот, Невозможно, просто жесть Все, сейчас я телегу У ленты огроменные телеги Вообще пипец просто Все, врываемся в ленту Значит, рассказываю, на самом деле сегодня не первый день акции. А знаете, почему я снимаю не в первый день акции? Потому что я уже снимал эту акцию. То есть э, была информация, что лента... Вот они даже вот здесь, посмотри, видишь, на билборде изменили с 5 по 25. А она была с, в марте еще. Я приехал, говорю, дайте, дайте, мне ничего не дали. Э, что, кто не видел ролик прошлогодний, то рассказываю. Покупайте семена, сажаете, выращиваете, все. В этот раз они сколборировались с Marvel и сделали вот такого маленького грутика. Типа грутик тоже растет. Прикольно. У них какое-то есть настенное пано. Я бы такой очень себе хотел. Мне очень нравится. Не знаю, что-то на мне хочется. Теплица 400 рублей. И большой баннер. Получай стики. Это у нас супер-гипер-мега-пупер лента. За полторы тысячи рублей надо купить. И дадут одно семечко. Я считаю, это неправильно. Потому что, ну, на полторы тысячи покупаешь, дают всего одно семечко. Типа, не очень. С другой стороны, кто-то, может, покупает на десятки тысяч миллионов рублей. Им дают больше семян. <coughs> а, здесь у нас при входе <coughs> нету этого. Я уже попить надо водички. А, нету никакого буклета. То есть, я хотел еще найти товары спонсоры возможно но их и нету вот но я вообще меня беспокоит а, кстати, смотри повесили баннеры везде Уа, красиво все погнали смотреть что там происходит в ленте вперед за мной я вам покажу ребят все сейчас так значит э, вообще ленту давайте мы будем искать просрочку в ленте это вот моя тема новая любимая а, так погнали посмотрим вот, вот, во, кстати, кстати, друзья, вот эта фишка, вот это топ. Сейчас мы туда придем. А, так, это вам тогда... Вот нашли, куда баннер поставить, ребята. Вот оно, что, чтобы сказать. Вот стойка. Марвел, набор с теплицы. Это у нас теплица. А, грутик везде одинаковый, то есть на всех коробочках он одинаков. Лента теплица. А, мы ее возьмем, посмотрим на качество, посмотрим на наклейки, но собирать я, наверное, вряд ли буду, потому что... В прошлом году это закончилось не очень хорошо. Мне больше интересно вот эта штука. Я такую штуку видел у них, когда искал информацию про акцию. Очень крутые неоновые светильники, офигенные. Но мы, наверное, возьмем единорожку. Потому что если мы возьмем не единорожку, меня лесу меня просто прибьет и скажет, ты чё, Алёша. Вот, слушай, крутая штука. У нас есть мороженка. Вот, вот мне туканчик очень нравится. Радуга вайфая. Слушай, ну куда посмотрим. Они, получается, на батарейках. Мы сейчас все выясним, друзья мои. Чтобы вам тоже сразу знать, что к чему в этой жизни происходит. Не открывается. Ладно, может, тут написано. А, вот, 3 АА написано. Ну, все, хорошо. А, что? А, home Club Basic. Кстати, единорожек-то и нету. Ха! А где? А ладно, вон, я вижу, есть. Слушай, ну, прикольно. Будем брать, а еще есть, ну сердце, кстати, на вот картинке выглядит симпатичнее. Прикольная штука, то есть тебе не нужны провода. Подошел, вот так вот включил, поставил, красиво кайфуешь, смотришь. Я думаю, нормальная тема, берем. Вот, народ, я нашел на коробке, написано три батарейки АА, батарейки в комплект не входят. Смотрите, что нашел, тяжелые времена настали, но вот, а, вот такой наборчик я возьму. Давненько, давненько я себе ищу какой-нибудь прикольный журнал. Но вот тут нашел по 349 рублей. То есть, во. С таким каким-то монстром. Класс. Друзья, ну раз у нас тема супергероев, давайте покажу, что еще есть по супергероям. Значит, у нас вот такие чуваки висят. Это Хасбра. А, ого! Слушай, я бы вот такого паука себе хотел. Вы знаете, у меня какие-то ассоциации идут с детства. Мне кажется, что вот такой паук где-то был у меня в детстве. Но! Ха -ха -ха. А где его купить? Спросите меня вы. Я не знаю. Наверное, вот это вот. 
Наверное, что-то... Вот он, да, пусик. Это он. Слушай, а он как будто на цену узнать просто, типа... Ну, смотри, большой стоит 500, 700, 500 рублей. Сколько стоит маленький? Вот он тут один. Слушай, интересно, это не Старк прикольный? А, он там... А он там в этом, смотрите, еще. В каком-то пакете. Не, я вот такого паука хочу. Это реально у меня ассоциация с детством. Блин, я его возьму, мне пофиг, я хочу. Что-то такое интересное, где-то такого я видал. Все, берем. Так, что еще? А, вот, смотри, что еще тут увидел. А, во, оригинал. Супер. Ого, там разные. Смотри, какие прикольные маленькие. Груд. Огненный монстр. Дракула. Слушай, ну это же чисто груд. Оригинал. Ну да, понятно. А, Транкмен его здесь зовут. Но это чисто груд. Вот, а у них еще такие большие есть. А, вот, что-то прикольное. А, это вырасти динозавра. Вообще люблю динозавров. Вот, какие-то от Мотелла по пятихатке драконы. Вот, какие-то динозавры-хищники. О, это хищник. Во. Во, кстати, друзья мои, альтернатива а, игрушкам из Большого Киндера. Ну, кстати, смотри, вот если брать ленту непосредственно, да, а, вот стоит... 1029 вот такой вот драконище и вот такой велоцераптонище. Но это прям мотел-мотел. Однако э, какого-то э, как сказать-то, какого-то шоколада здесь не будет. Слушай, столько много динозавров. Помню, когда работал в магазине игрушек, постоянно приходилось спрашивать динозавров-драконов, а у меня особо не было ничего. Ну, было либо очень качественно, очень дорого, либо ничего. Слушай, а тут прямо это, ну так вот, понятное дело, что в детском мире больше, понятное дело, что где-то дешевле, однако вот этот прикольный, вот, а вот какой-то набор палеонтолога за 69 рублей. Вот, но вот так вот, в принципе, идти по пути ребенку, захотите, у вас есть деньги, да, то можно, почему нет? Приколюха, приколюха. Что хотел? А, вот еще, друзья, Акеда, слушай, у меня на фан-базе зашло очень хорошо Акеда. А не знаю, может еще купить? Слушай, они под, подорожали. По-моему, он стоил, вот этот маленький стоил по 700, 800 рублей. А вот этот стоил, по-моему, что-то, если я не ошибаюсь, полторы тысячи я убрал ровно. Он сейчас стоит 1700. О, кстати, давайте посмотрим. Там какие-то новинки появились. Вот таких не было. Во, вот это вообще кайфный набор. Там два, да, такие. Нет, подожди. Там вон шаун чи какой-то. А у нас, по-моему, такой, да, у нас? Ну да. Слушай, вот это крутой набор. Я не знаю, друзья, нам акеды не заносили. Так что брать очень дорого сейчас их стало. Будут по скидке, возможно, сниму обзор. Хотя, кстати, на фан повторюсь, очень... А еще такой есть кэп. То есть, друзья, у нас три размера. Вот такой, вот такой. А, вот, подожди. Тут есть Тони Старк. Тони Старк там классика. Что-то я не пойму, они как будто одинаковые, но при этом вот эти вот в открытом виде какие-то лежат. Ну, вот Хасбро делают кучу игрушек. А может эти подешевле стоят? А там нет, да, Человек-паука? Ну-ка, нет, паучка нету. Ну ладно, мы уже взяли своего паучка. Слушай, ну не знаю, насчет Акеда, конечно, мне морально хочется. Акеда, звякните, напишите что-нибудь, дайте на обзор, хочется мне снять вот что-нибудь такое, какой-то набор с ареной, какую-нибудь такую приколюху, ребят. Ладно, мы отвлеклись. Друзья, вот это уже поинтереснее. У нас здесь эксклюзивные товары с героями. Это клево. А, естественно, вырасти с ленты такого не было, но сейчас есть. Слушай, очень прикольно. И цены, в принципе, я посмотрел адекватные. Смотри, вот такой вот кофточка. Это у нас, ну, вообще, это все детское. 44-54. Вау, вот такая вот ракета. Дальше... Это что такое? Вау, это 50 размер. Футболка с грутом. AMD Groot. Прикольная. Дальше у нас как такое кофточка худи свитшот с Тони Старком. Дальше у нас футболочка Guardians of the Galaxy. А это кто? Это кто такая? Такой не знаю, ребят, кто это? Дальше у нас пижама мужская Marvel 4654. Ой, ого! А, это прям комплект, ну да. Во. Так. Дальше у нас трусишки. По 4 сотки боксеры, трусы мужские, боксеры с ракетой. А, так, вот такого худи... А, это штаны Marvel. Слушай, круто. 
Еще есть. Я вот думаю, может мне сук стоит футболка Marvel 600 рублей мужская. У меня Зая такие футболки любят. Постоянно мои тыбрит. Может ей вот такой вот купить. Это размер. Нет, дорого. У меня лесу не светильник все сегодня. Так, тут еще сумка какая-то. Вау. Вау, ну все. Ну народ, ну все. Это сумка с грутом. Слушай, класс. Класс, класс, класс. Тут у нас есть еще стоечка. Будем впиливаться. Значит, розовая футболка с енотом. Белая футболка с Марвел. Слушай, ну футболок на самом деле очень много. Даже в начивках от пятерочки не было столько мерча, сколько есть сегодня в ленте. Обалдеть. Причем, во. Вот это вообще. Пижама Марвел. Марвел, Iron Man. Ну, зая моей подойдет, я тебе говорю, как раз. Так, хорошо. Ну, побольше, конечно, размеров не завезли. Не то, чтобы я слишком большой, но 50-е это очень маленький. Ну, такое детское, да, все. Ага. И еще есть одна стоечка, друзья мои, приколдеска. У нас тут есть что? Наклеечки. Кстати, наклейки недорогие, 60 рублей, очень нормально. Так, мы берем наклейки точно. Есть раскраска. Вырезай, играй, собирай. Фигурки на обороте. О! фигурки ребята ну все ну да это раскраска слушай очень крутой мерч и вот а, а, получается брелки что тут вот эта лента наворотила при как ты здесь не туда вы повесили товарищи сотрудники надо все сделать за вас а они не, не повесятся вот так вот ну ладно давайте возьмем не пойму, они разные, да? А, ребята, будьте аккуратны. Смотри, вот здесь две повторки. Берем вот такой. Так, и еще, и еще у нас здесь стойка. Мне тут футболка понравилась, но она маленькая, но прям пусик. Я бы купил бы своему ребенку вообще спокойно. Вот такую, вот такую. Качество, в принципе, неплохое. Это у нас по лицензии Marvel за 379 рублей. Да и, в принципе, если вы Marvel не увлекаетесь, то, в принципе, такая качественная футболка. Ну, вроде качественная. Слушай, я... Не знаю, что будет с ней через неделю, два, две, два. Но вроде норм. То есть прям, ну, не выглядит как-то мерзко, плохо. По-моему, отличный мерч и стоит недорого. Ну и слушай, такого количества. А вот кто у нас сейчас коллаборирует с Marvel из магазинов брендовых? Да я даже не знаю, кто. А вот Лего сейчас с этим коллаборирует, с Адиком, по-моему. Слушай, такого количества Марвеловского мерча для детей особенно. Я вообще не видел. Я вообще в шоке. Мне очень рад, это радует. Это, это прям круто. Даже вот эта вот акция, это все мелочи, это ерунда. Вот, вот это прям топчик, потому что реально вещи недорогие, вещи качественные. Ну, прикольно. Ну, типа, смотри, ну, вот сколько вот стоит? 1300 за вот такой вот э, худак. Типа, по, без, карт, без карты, смотри, 1900, с карты 1300. Слушай, нормально. Футболка за 600 рублей с картой. О, блин, а мне же надо карту было оформить. Я вообще дурашка. Ну, ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем. По всему магазину, ребята, развесили вот такие баннеры-билборды, но... А, Че от них толку? То есть здесь у них, я так понял, нету буклета, чтобы можно было быстро собрать все семена. И то есть они висят, типа, если что, у нас это акция. Но по факту от нее эти буклеты в смысле, ну, типа, нету. То есть это не как вот ты этот товар берешь, скидку получаешь. Это просто вот типа, мы тут. А еще, а еще хочу обратить ваше внимание, что нигде нету булочек для хот-догов. Камон, где, друзья, если кто-нибудь знает, где купить булочку для хот-дога, в комментариях напишите, потому что я нигде найти не могу, это вообще заговор хот -дожи. Look at that, народ, какой прекрасный, огромный, большой, маленький грутик, а он должен быть меньше, чем здесь. Слушай, я бы такой пост забрал бы к себе, поставил бы в студию. Он реально прикольно выглядит. Мне нравится. И он прям в отделе зелени стоит. Очень мило поставили. Прям в тему. Во, класс, что нашел. А, начесы. И к ним рядом положили соус. То есть это отстойный соус из Астории. Но, кстати, смотри, он стоит 4 рубля. А, по, а без, без карты 16 рублей. Это нормальная тема. А, вот этот соус рублей... 500, наверное, такой стоит. Балдерас, ну все. Прикольно, обычно такого нету. Тут прям, ребята, заморочились, прям, прям отдельные штучки принесли, поставили. Прикольно сделано. 
Друзья мои, держу в курсе Easy Peasy Chipsation от э, Насти Евлеевой. Стоит в ленте 150 рублей, а в, магни... в Dixie они стоят сотку. Так что, если вам нравится Chipsation, мод брали шаурмой, бред какой-то, обычная курица от Лейс, типа, ничего, вот такая вот, как вот, это, вот такой же вкус, как вот здесь вот. Э, бред полнейший, но в Dixie стоит сотку, если вам вдруг будет это интересно. А еще вот эти вот кранчипсы, э, ой, если как будто уже поел, вы реально полпачки смотри. Вот смотри, как продает, вы видали? Как будто уже поел кто-то. А, кранчипсы вот такие вот. О, прикольно, смотри. Халапенью чиз инферно. Зайки возьму свои, она любит такой. Она вообще у меня фанатка острова, я вообще в шоке. Значит, рассказываю. А, кранчипсы были типа как и стрелла, сметана и лук офигенские, обожал и были мои любимые чипсы. Но пропали, нет нигде. Ребята, обращаю ваше внимание, доширак по 78 рублев. А, в это непростое время, вот останется есть только доширак и бигланч, ну 78 рублей, это сотка. Это же можно купить сосиску, хлеб и мазик. Ну типа или пачку пельменей, там, я не знаю, бульмени. Я хотел, наверное, рублей еще 300 стоит. Но держи в курсе. Прикольно, смотри, дошек, это, это я зай хочу купить. А, сытый обед, а она меня спрашивает, что мы будем есть сегодня? Я говорю, вот сегодня ты будешь есть доширак. Вот такие дела. Не могу пройти мимо, показать вам маленький доширак по 20 7 рублей и вспомнить как мы в детстве покупали вот ролтон вот такой вот по 5 рублей бегали по гаражам и прямо жрали его в сухомятку друзья никогда так не делайте так делать не стоит раз у нас супергеройская тематика слушай мы по моему тогда не всю коллекцию собрали а, чисто на удачу возьму один пусть будет какой-нибудь вот такой по 74 рубля хотя я бы лучше киндерджой на самом деле взял ну, пусть будет такой у нас супергеройская тема окей Народ, а вы, говорите, цены подорожали. Посмотри, какая банка икры. И всего 100 рублей. Ну, вообще халява. А вы говорите, под... цены дорогие. Во, банка целая 100 рублей. А вот тут черная, друзья мои. Смотри, осетровая игра за тоже сотку. Ну, вообще нормальная тема, ребята. А у нас сегодня обзор на сыр. Что-то я вообще разошелся. Мы снимали про одно, а я перешел на третье. Ну, такой вот контент, ребята. А как иначе? Ну, слушай, это же магазин продуктовый. Вот, буду рассказывать про продукты. Короче... А речь сегодня пойдет <смех> про а, сыр, про сыр с плесенью. Лично я, вот я, я готов жрать сыр вообще в любом виде, любой сыр. Однако, у нас есть Дор Блю, самый распиаренный. Многие вообще называют сыр с голубой плесенью Дор Блю, а это не так. Он называется просто голубой сыр с плесенью. Вот. А, ну, сыр с голубой плесенью, короче. А дорблю это просто марка, то есть, ну, это типа как все шоколадные яйца называть киндеры, или все конструкты называть лего, это я так детство раньше делал, маленький дурачок. А, вот, я выбираю вот этот сыр, он мне очень нравится, друзья, запоминаем, Блю Делис Классик, но главное, смотрите, чтобы не было нигде желтых потеков, потому что если желтый пот, видите, вот какая-то штучка там неприятная, во-во-во, вот такого, друзья, чтобы не было, это значит, что... Была нарушена транспортировка, и лучше такой сыр не покупать. Во, а вот этот норм. Все, это я вам рассказываю, советы из жизни. Вы пока, вам, друзья, вам пока это не надо. Вам пока вот сникерсы, марсы, твиксы. А подрастете, поймете. А что есть еще? Давайте посмотрим. Бридл, блю чиз, блю чиз. Вот такой, по-моему, мне не очень зашел. Гальбани. Кстати, первый раз вижу от Гальбани такой сыр ну -каски. Слушай, нормально, в такой упаковке и стоит всего 219 рублей. А сколько у нас в дорублю стоит 3 сотки? Ну это вообще. А сколько грамм в дорублю? 100 грамм. То есть дорублю получается 2 А. А этот, смотри, 347 без карты. Ребята, в ленте карта очень важная тема. Вот это что такое? А, блин, он так клево выглядел на фотографии, а по факту просто обычный сыр за 500 рублей. Но это вот мажором, это вот... Да... <связь> так, вот пармизейшн, чипсейшн. Пармизан вот я люблю, но не знаю, я хочу сегодня голубой сыр. А, так, ну там еще какой-то есть, не знаю. Ну вот, две сотки стоит сырок. Такой вот сыр благородный. А благородный. А почему вот здесь такая вот штучка? Вот здесь на тоже такая штучка есть. Это что за прикол? Что это такое, ребят, кто знает? Я не знаю, что это. Прикольно, много сыр, я вообще фанат сыра, я бы сейчас купил бы здесь весь сыр и сожрал бы его с медом. Я обожаю сыр и мед, прям вообще пушка. Моцарелла рекомендована для пиццы, друзья мои. Какая пицца, вон Ролтон, друзья мои. 
А, во, сыр творожный, сыр хохлон. О, смотри, сыр творожный, нарисованы роллы. А есть какая-то маленькая упаковка вот такого сыра? Интересно, он вкусный? Номер один у рестораторов, сыр хохлон творожный. Слушай, такую пачку я вижу первый раз, но это типа как вот э, альметта в таких баночках зелененьких, да, вот что-то типа такого, просто я не вижу, вот если даже, смотри, маскарпоны в такой банке, ничего себе. Слушай, я занимаюсь не тем, мне очень нравится по магазинам и смотреть на продукты, я занимаюсь какой-то фигней на канале, отвечаю. Создан для кулинарии, вот все кулинария. У меня сегодня просто прекрасное настроение, на самом деле ситуация тяжелейшая, однако настроение прекрасное. Вот я вот думаю, может быть, не стоит заняться блогами про магазин. А чё? Чуваки, которые снимают просрочку, огромное имеют количество и подписчиков и всего того. А у нас что? А у нас мало подписчиков. А почему? А потому что вам не нравится мой канал. Почему-то. А вот я буду снимать дверь весь просрочку. Да нет, ладно. Я вообще иду, вообще по делам. Все, я туда иду. Мне надо туда идти. Пойдем. У нас сегодня такой вот видос. Полу про акцию, полу про игрушки, полу про еду. Нашел еще тут стойку с Марвелом, друзья, а здесь размеры 50-52, ну тоже не сильно большие, кстати. Друзья, уже шел на кассу и совсем забыл про пано. пришлось возвращаться, хорошо не поставил ничего на ленту. Но я не вижу пано. я обошел весь отдел сад и огород и не нашел пано. Где оно, кто-нибудь мне скажет, то я начинаю уже нервничать, я не вижу Почему я его не вижу? Вот растение я вижу, а по оно не вижу. Кстати, смотри, какая приколюха есть. А, смотри, маленькая теплица. То есть может поставить дома и чем-нибудь там выращивать. Но по оно я не вижу. Друзья, по пано рассказываю, еще не нашли. Нашел какую-то девушку, она как-то мне не особо вежливо объяснила это и, в общем, прогнала меня по итогу. Ну ладно, жалко, я не записал, да я не думал, что она будет мне хамить, типа, серьезно. Вот так тебя началась, у меня отвлекать от работы, я вас провожу до кассы, вы при мне его купите. Что за отношения? Я подошел, культурно спросил, можно ли там помощь ваша нужна. Жесть. Ну все, ладно, на кассу идем. Друзья, смотрите, какая тема. Вот здесь написано набор стиков с семенами 49 рублей. По факту он мне вышел э, по 79 рублей. То есть это кидняк и обман. Я, наверное, сейчас пойду докопаюсь до администратора. Но, слушай, я не планировал по 80 рублей покупать. При том, что есть цена, вот смотри, 49 рублей. Ребята, так что если будете покупать отдельно, будьте внимательны. Друзья, нашел объявление. Смотри, были изменены с 17-го. Вот как раз 17-го я приезжал, акции уже ну, и не было еще. По 27 а вот сейчас, 5 вот они изменили. Не знаю, почему, кстати, но вот я нашел информацию. Все, друзья, мы, короче, разобрались. В общем, раска... мне все вернули, 600 рублей мои. Значит, рассказываю, до 31 марта должна была быть цена 49 рублей, но, видимо, за ситуации в мире они стоят по 79 рублей. А еще хочу ваше внимание, друзья мои, обратить вот на эту фото, на эту штучку. Смотри, вырасти с лентой 2, но здесь вот прям цветок. Понимаешь? Огромный цветок по факту вырастает в микрозелий. Но это было в прошлый раз. Мы сейчас посмотрим. Погнали, я наконец-то распаковываю. Настя, поздоровайся. Всем привет. Да. Первый час ролика записывал без Насти, потому что Настя была где? На работе. Вот. Поэтому записывал без нее. Ну и хорошо на самом деле, потому что около... Полтора часа я, наверное, тусил в магазине, потому что потом еще разбирался, меня там пытались кинуть и обмануть, нахамили мне там, вообще какая-то жесть. Но, тем не менее, друзья мои, чтобы вас особо не задерживать, мы сегодня так подведем быстренький промежуточный итог, и вот ролик с распаковкой этого семян и еще кое-чего будет следующим, потому что, ну, я не хочу на час, типа, чтобы вы тут сидели, вот полчасика, нормальная тема, и... Потом ролик выйдет новый, посмотрите его, кто захочет. Кто не захочет, не посмотрит. А, что у нас сегодня? Значит, покажу вам. Значит, вот такая вот теплица. Набор для выращивания растений. А, раз. Настольная. Вот столько вот пакетиков. Это два. Значит, по пакетикам. Давайте я вам покажем. А вот такой вот пусик у нас грутик. Вот такой вот малыш. Давай откроем сегодня три штучки, чтобы ребятам примерно показать, чтобы они не просто так они смотрели полчаса, чтобы... Хорошо. Давай, откроем парочку. А, не нравится мне, что у них дизайн один. С одной стороны, вырасти с ленты первой акции тоже была одинаковый дизайн. Но тут ребята все-таки с Marvel сдружились, и ну, я считаю, можно было разных персонажей сделать, потому что, ну почему бы и нет. Дальше, а, вот что еще. 
Дед, ты молодец. Вот что еще нашел. Покупай наборы для выращивания. Набор с теплицы, настенное пано, показан мерч. Лего набора такого я не нашел. И, соответственно, вот у нас, сразу покажу, ребят, за каждые полторы тысячи, это очень дорого, потому что в супер ленте и мини ленте 600 рублей, то есть по факту на 1800 дают тебе 3, а в гипер ленте всего одну. то есть в случае с магнитом, допустим, они в обычном магните дают за 400 рублей один, а за 800 рублей в косметике дают тебе одну большую штуку. То есть, как бы, две. И по факту, ну, то есть, нет особой разницы, где покупать, в обычном или в, в косметике. Здесь райс солидная. А еще у нас есть супер уникальный мини-подсолнух. Вот такой вот, типа, супер-мега-пупер-лет. Косметика? Че? Магнит-косметика. Ты открыла, что ли, уже две? Так, ну что, смотрим. Надо было слушать, что я говорил. А, вот так она открывается. Открывается, приходится рвать. То есть, соответственно, чтобы никто не вскрывал, не нашел наш секретный подсолнух. И вот, кстати, где-то я читал... Блин. А где я читал? А, я просто видел а, на сайте там, на одном, две. И я где-то прочитал, что... Все, хватит, хватит, остановись, ты, ты, хватит три, открывать. Что? Три, все, достаточно. Три, а, там было написано три куска зерна, где-то я читал. А по факту, друзья мои, что мы имеем за 80 рублей? Халтуру. Значит, смотрим. Астра. В Чехии цветок называют осенней розой, всего в мире существует около 500 видов астр, и каждый из них прекрасен. Друзья, как назывался корабль, на котором летал Татьяна? В комментарии, пожалуйста, напишите. А Слушай, ну вот это уже не похоже на микрозелень, учитывая первый сезон. Значит, смотрим. А у нас тут халтура, друзья. В первом сезоне было три таких вот штучки с семенами. В этом году два. Хотя цена, ну это сейчас она поднялась до 80, а по факту, ну те же 50, но при этом а, семян меньше. Вот такие дела, друзья мои. Но вот такая вот у нас астра получилась. Круто. Давай дальше. Мне вот эта вот штучка нравится, очень прикольно здесь так сделано. Так вот, грутик прям прикольный. Дальше. Флокс. О, -о, 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 -о. Название происходит от греческого флокс пламя. Флокс ярко цветут оттенками розового, пурпурного, оранжевого, белого. По... Но по иронии судьбы сортов с исключительно красными цветами не существует. Вот. Почему иронии судьбы? Почему здесь? Значит, вот такой вот флокс. И последний на сегодня. Это Мизуна японская. Ну а что я сделаю, если они отлепляются? А, разновидность салата, второе название которой японская капуста, Японии используют как альтернативу водорослям, это главный ингредиент японского новогоднего блюда НАБЕМОНО! Во, друзья, подсолнуха мы сегодня... Чего? Ну они отцеплены, ну что... Ну они вот, видишь, вот ты они... Зачем? Зачем ты это делаешь? Ну они отлепляются, за такой клей. Закрой и угу. положи. Угу. А что мне сейчас сделать? В общем, э -э, супер подсолнуха мы сегодня не нашли. Вот так акцию вам вкратце на полчаса показали. Но Лису ничего не знает. У меня для нее есть подарки. Сейчас я буду показывать в ролике. Вот подарки для Лису. Лису не смотрит. Первый подарок тебе. О, О, купил я. Класс. Как тебе? Держи. Прикол ДС. Мне нравится? Значит, Привет. Да. Я дум... Вообще, я думал, это с, э ну, с креветкой. А там написано вкусом краба написано вообще-то. А, да, а я думал с креветкой, с крабом. Потом вот такую я купил штуку. Держи. Угу. Это типа... Острые чипсы. О, да. Во, О, я говорю, да. она любит, она вообще. Это мое. Потом, значит, купил тебе вот такую штуку. Во. А, вот мышь. такую. Мышь. Мышь, такую мышь. фиолетовую нашел тебе мышь. беспроводную. Мышь. Ты хотела, ты просила, вот... Она просто говорит, что я не забочусь, я не забочусь. Дальше. И вот, я думаю, тебе понравится. Вот такую штуку тебе еще купил. Это что, светильник? Да. Е Единорог? Да. Разноцветный? Вообще. Класс. Супер? Супер. Во, тебе. Прикольно. Будешь ставить на кровать и перед сном включать. У нас слишком мало единорогов. У нас вообще мало, да. Мало всякого. Спасибо. Тебе. Потому что я ездил без лесуни один в ленту. Ну, молодец, молодец. Сразу сломай. Не надо, вот зачем аккуратно к вещам относиться. Сразу сломай, правильно. О, вот так у нас сегодня было, видите, так и живем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на дин-дин-дон. Мы в следующем ролике его уже...
Поставим на фон. Все, всем пока-пока. Пока скажи, дети. Пока-пока.